ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രമിച്ചാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഈ പകലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുക്കിയ അവസരങ്ങൾക്കായി ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുതലും കൃപയും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് മൗത്വം പറയും ഈ ചൂടേറിയ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ അവയിലൊന്നും തകർന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താലും വചനത്താലുമുള്ള ദൈവിക ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങൾ വിലയേറിയതായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവർക്കും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം അവർക്കും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ തകർന്നും നുറുങ്ങിയും നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ ബലപ്പെടുത്താൻ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് കാരണമാക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അനേക ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പുവാൻ മനസ്സിന് ധൈര്യം പകരുവാൻ ചെറു ചിന്തകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മിനിസ്ട്രി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകാൽ മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ പത്ത് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും വിടുതലും ശുശ്രൂഷയും ഗ്രേസ് മിഷൻ ചർച്ചയിൽ നടക്കുകയാണ് അന്നേ ദിവസമുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പത്ത് ദിവസവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ ഓരോ സെഷനുകളിലും മാറി മാറി നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബിലൂടെയും അപ്പോൾ തന്നെ സൂമിലൂടെയും ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് നിങ്ങളുടെ വിടുതന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് അത് നഷ്ടമാക്കാതെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുക രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള സെഷനുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷിപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകും ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഗ്രേസ് മിഷൻ ചർച്ചിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ചർച്ചിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്കൊരുമിച്ച് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കാം അഭിഷിക്തന്മാരെ കൂടെയുള്ള ദൈവാലോചനകൾ പ്രവചനയാത്മാവിലുള്ള ദൈവശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം അതുകൊണ്ട് വലിയ വിടുതലുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും പ്രതീക്ഷിക്കാം കാത്തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരും സാറായിക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു വാക്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് മകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചോദ്യമായി നിൽക്കുന്ന വിഷയമാണ് ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ യഹോബയ്ക്ക് കഴിയുമോ എൻ്റെ ഈ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ഈ തകർന്ന് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബം പണിയാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മദ്യപാനം തെറ്റായ വാ പാതകൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുക ആരാ ചോദിക്കുന്നത് യഹോബ തന്നെ ചോദിക്കുക ദൈവം തന്നെ അബ്രഹാമിനോടും സാറായോടും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല ആകാശത്തിൽ ഭൂമിയിൽ കടലിൽ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല 
ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉളവാക്കിയ ദൈവത്തിന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകാൽ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ച് ആ ജനത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ജനത്തിനെ കുറിച്ചും ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സദാകാലവും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോടും സാറായോടും മമ്മറയുടെ തോപ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവശബ്ദമാണ് കേട്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല വായിച്ച വാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദൈവിക ആലോചന ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാം ആ പദം ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യം ഉണ്ടോ യഹോവയാൽ ക കഴിയാത്ത കാര്യം ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം യഹോവയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യം ഉണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ കാര്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ദൈവദൂതന്മാർ അതിലൊരുവൻ ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ വീടിനകത്ത് വന്നിട്ട് അബ്രഹാം കൊടുത്ത ഇറച്ചിയും ആ അപ്പവും തിന്ന് തൃപ്തരായി ആ കൂടാരം വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം അബ്രഹാമിനോടും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറായോടും ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു ആ ദൂത് ഇത് ഇതാണ് അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യയായ സാറ പ്രസവിക്കും ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ഏതാണ്ട് നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്ത മച്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ സഹോദരി ജീവിച്ചു വരവേ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടും അബ്രഹാമിന് കീഴ്പ്പെട്ടും ഇവള് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ കയറി വന്ന ദൂതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ തൊഴുത്തിനകത്ത് ക്ഷാമമില്ല കിച്ചണകത്ത് ക്ഷാമമില്ല പക്ഷേ ഈ വീടിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലില്ല ഒരു കുഞ്ഞില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ അനന്തരവകാശിയായ ഒരാളില്ല എന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളറയെ നോക്കിയിട്ട് വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നിന്നോട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും ആരോടും ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ കൊള്ളാമായിരുന്നു കടഭാരം ഒന്ന് മാറിയ കൊള്ളാമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനൊരു വഴി തുറന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പ്രത്യേകാൽ ജഡരക്തങ്ങളോടും നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ആ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വാദപടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ വീടിനകത്ത് ശൂന്യത ഞാൻ തിരുവചനം പഠിച്ചപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങും ദൂതന്മാർ കയറി വന്നപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്തവരാണേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ കൊള്ളാമായിരുന്നേ എന്നൊന്നും പറയുന്നതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുക വാക്തത്വം ചെയ്യുക അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നിൻ്റെ കൂടാരത്തിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകും ഈ ദൂത് കേട്ടപ്പോൾ സാറ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ ചിരിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ ചിരിച്ചു അവക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അവൾ ആ സമയം അത് ചിരിച്ചു ആ ചിരി കണ്ടപ്പോഴാണ് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് എഹോവയാൽ കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഈ എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് 
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത് വായിക്കാം വിശ്വാസത്താൽ സാറയും വാക്തത്വം ചെയ്തവനെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണുകയാൽ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രായമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് റിസ്ക്കുള്ള കാര്യമാണ് ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ശക്തി പ്രാപിച്ചു പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യാൻ ഒരു ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ അവൻ അവൾ എന്ത് പ്രാപിച്ചു ശക്തി പ്രാപിച്ചു കാരണം എന്തറിയാമോ സാറ വാക്തത്വം ചെയ്തവനെ വിശ്വസ്തന നെണ്ണി ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് വാക്തത്വം പറയുകയാണ് നീ ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസ്തന നെണ്ണ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുഭവിക്കാൻ പോകേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എൻ്റെ സാഹചര്യം മോശമായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരിക്കും സാലറി കുറവായിരിക്കും ജോലി ഇല്ലായിരിക്കും ആരോഗ്യം മോശമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീതെ ഈ പദം നമ്മൾ പറയണം എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തന എൻ്റെ ദൈവം വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാ ഊവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവെന്നും പിന്നെ അത് ഏതെങ്കിലും സമയം മാറ്റിപ്പറയുന്നവനല്ല എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാനിക്കാമെന്ന് വഴി തുറക്കാമെന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് മെഡലിസ്റ്റിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് വിദേശത്ത് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തന ഇവിടെ സാറ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവളായി നോക്കുക പ്രസവിക്കാനുള്ള പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു അവൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അവളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കണക്കിട്ടു ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പുതിയ വാതിലുകൾ ദൈവം തുറക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചില പ്രത്യേക വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തും എൻ്റെ കർത്താവിനെ കർത്താവ് മാനിക്കും എന്നെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് മാനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വലിയവ ചെയ്യും ഇന്ന് പകൽ ഒരു നൂറാവർത്തി ആദരം തുറന്നു പറ എൻ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വാക്തത്വം നിറവേറപ്പെടും അതെൻ്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ സാഹചര്യം എത്ര മോശമാണെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പരാജയങ്ങളുടെ കഥകളാണ് എന്നെ തേടി നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും യഹോവയ്ക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകണം സാറായിയുടെ ചിരിയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ ആശ്രയം തേടി ഓടിയെത്തിയതാണ് അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടെ അമ്മാച്ചനായിരിക്കുന്ന ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓടിയെത്തിയവനെ യാക്കോബ് തൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കാലം അവനെ സേവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കുറേ കാലം സേവിച്ചു അങ്ങനെ ലാബാനെ സേവിച്ച് ലാബാൻ്റെ വീട്ടിലെ ജോലികളും തൊഴുത്തിലെ ജോലികളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആടുകളെയൊക്കെ പോറ്റി പുലർത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ലാബാൻ്റെ മുഖം കറുത്തു അപ്പോൾ യാക്കോബിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറയാം ചിലരുടെ മുഖം നമ്മൾ നോക്കണം അത് കറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കരുത് അത് ശുശ്രൂഷയിലാണെങ്കിലും ജോലിയിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും ചിലരുടെ മുഖം കറക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ യൂട്ടേൺ എടുത്ത് തിരിഞ്ഞു പോക്കുവണം ഇവിടെ യാക്കോബും ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് മുഖം കറുക്കുന്നു എന്ന് ഈ യാക്കോബിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ലാബാൻ ആ വീട് വിട്ട് സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ തയ്യാറായി ചിലർക്ക് മുഖം കറുക്കുന്ന നല്ലതിനാ കാരണം നിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് സഹോദര സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് 
പുതിയ ചില വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയ പുതിയ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയ പുതിയ ചില ഉറവകളും പ്രസവങ്ങ പ്രസവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലരുടെ മുഖം കറുക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് സ്നേഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇന്നുവരെ മുറങ് മുഖം കറുക്കാത്തവരുടെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കറുക്കുന്നെങ്കിൽ അമ്മൻ ഭാരപ്പെടരുത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തോ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുഖം കറുത്തു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പ്ലാൻ മാറുന്നെങ്കിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ വരുന്നെങ്കിൽ ട്യൂണ് മാറുന്നെങ്കിൽ സംസാരത്തിൻ്റെ ആ ട്യൂണ് മാറുന്നെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ആംഗ്യഭാഷ മാറുന്നെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ഭാരപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം സഹോദരനായിരിക്കും പെങ്ങളായിരിക്കും ആങ്ങളെയായിരിക്കും കൂട്ടുകാരായിരിക്കും പ്രസവിച്ച മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും മുഖം കറുക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലം തേടി നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കോണം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചോണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചോണം ലാബാന്റെ മുഖം കറുത്തു എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ യാക്കോബ് ലാബാന്റെ വീട് വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ തുടങ്ങുകയാ ആ സമയത്ത് ലാബാനോട് യാക്കോബ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ദേശത്തേക്ക് പോകുക നിന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരെയും കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുക അവർക്ക് ജനിച്ചതായ മക്കളെ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുക കുറച്ച് ദാസിദാസന്മാരും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ലാബാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ യാക്കോബ് ലാബാനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ തൊഴുത്തിനകത്തുള്ള വരയും പുള്ളിയുമുള്ള ആടിനെ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഈ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെയും അവർക്കുണ്ടായ മക്കളെയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഉപജീവനത്തിനും എന്തെങ്കിലും മാർഗം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുകയാണ് ഞാൻ തൊഴുത്തിനകത്തുള്ള വരയും പുള്ളിയുമുള്ള ആടുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ പറയാം ലാബാൻ കുത്തിയിരുന്ന് ചിരിച്ചു കാരണം എൻ്റെ ലാബാൻ്റെ തൊഴുത്തിനകത്ത് വിരളെ എണ്ണാവുന്ന ആടുകൾ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വരയും പുള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെയും അവരുടെ മക്കളെയും കുറച്ച് ദാസിദാസന്മാരെയും പോറ്റുക മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് സുഖകരമായി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം ഒരിക്കലും ആമൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്ന് ലാബാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് യാക്കോവിൻ്റെ മേൽ വന്നു അവിടെ കാണണം പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു യാക്കോവ് ലാബാൻ്റെ മുമ്പിൽ യാക്കോവ് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവി പറയാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടു കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെ കുടുംബം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ജോലി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ കമ്പനി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചിലരുടെ മുഖം കറുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വഴിയിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ യാക്കോബിനെ പോലെയാണ് നീ ഇന്ന് പകലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ദൈവം നിന്നോടൊരു വാക്തത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്തത്വത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചോണം എന്നിട്ട് ധൈര്യത്തോടു കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം യാക്കോബ് ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോയി വേദപുസ്തകത്തിൽ അത് ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിൽ അധികം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും മറങ്ങി വരാം ലാബാന്റെ മുഖത്ത് കറുക്കുന്ന സമയം ലാബാന്റെ തൊഴുത്തിനകത്ത് യാക്കോബിന് വേണ്ടി അധികം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്ന് മുതൽ ലാബാന്റെ തൊഴുത്തിനകത്ത് ആടുകൾ പ്രസവിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ പ്രസവിച്ചത് മുഴുവനും വരയും പുള്ളിയും ഉള്ളത് എൻ്റെ പൊന്ന് യാക്കോബെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചിലതൊക്കെ പരാജയം തോന്നിയേക്കാം ചിലതൊക്കെ ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായി നിന്നേക്കാം ചിലതൊക്കെ വഴിമുട്ടി നിന്നേക്കാം നാട്ടുകാരും അമ്മായി അച്ഛനും അമ്മായി അമ്മയും ആങ്ങളമാരും അളിയന്മാരും ചേട്ടന്മാരും പെങ്ങന്മാരും പ്രസവിച്ച അമ്മയും അപ്പനും ഒക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെ നീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എങ്ങനെ ഈ വീട് പണിയും എങ്ങനെ ഈ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും എങ്ങനെ ഈ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് പകൽ ഉറപ്പും ധൈര്യത്തോടു കൂടെ യാക്കോബിനെ പോലെ നിന്നാൽ യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇന്ന് പോ ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് വേണ്ടി തൊഴുത്തിനകത്ത് ചിലത് പ്രസവിക്കാൻ പോകുക ലാബാൻ്റെ തൊഴുത്തിനകത്ത് ആ സമയം മുതൽ പ്രസവം
പകച്ചു നിൽക്കുകയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാൻ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ ശൂന്യമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ യൂണിഫോം വാങ്ങിക്കുവാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ ആമേൻ അതുപോണക്ക് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ശൂന്യമായിരിക്കും കിടക്കുന്ന കിടക്കാടോ ആമേൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും റെന്റ് കൊടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവി പറയാം യഹോവയ്ക്ക് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല യാക്കോവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവനു വേണ്ടി ദൈവം പുതിയതിനെ പ്രസവിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് വരെ കാണാത്തത് ലാബാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് യാക്കോവ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ലാബാന്റെ തൊഴുത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ചില കുട്ടികൾ അവിടെ ജനിച്ചു വീണതുപോലെ അവിടെ ആ തൊഴുത്തിനകത്ത് ആടുകൾ പ്രസവിച്ചതുപോലെ അത് മുഴുവനും വരയും പുള്ളിയും ഉള്ളതായി മാറിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു വേണ്ടി പുതിയതൊന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഈ രാവിലെ ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾ കൈമാറുകയാ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കും ഈ രാവിലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കും യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യൂ ഇല്ല യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല വിശ്വസിക്കുക സാറ എബ്രാഹിം അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു അവൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു പ്രസവിക്കാനുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയോടുകൂടെ അവൾ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തു ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ കർത്താവിന് സീസൺ ഒരു വിഷയമല്ല പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല സാഹചര്യം ഒരു വിഷയമല്ല ദൈവത്തിന് ആവശ്യം നിന്റെ സമർപ്പണമാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവസ്ഥനുള്ള ആ ഒരുക്കമാണ് ആ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വേ വേദികൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അവസ്ഥകൾ വലുതാണ് പരിമിതമാണ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ഭാരങ്ങളുണ്ട് വേദനകളുണ്ട് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും അറിയില്ല ആര് കൈക്ക് പിടിക്കും അറിയില്ല ആര് സഹായിക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഈ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കും എങ്ങനെ ഈ ജോലി കരസ്ഥമാക്കും അറിയില്ല ഈ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ നിൽക്കും അറിയില്ല ഈ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും അറിയില്ല ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നറിയാം യഹോബയ്ക്ക് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല യാക്കോബിനു വേണ്ടി ലാബാന്റെ തൊഴുത്തിനകത്ത് പുതിയത് പ്രസവിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയത് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ചില ഡെലിവറികൾ നടക്കുവാൻ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില പുതിയ ചിലത് ജനിച്ചു വീഴുവാൻ ഓ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ജനിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയുമല്ലോ കർത്താവ് അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല ഇസ്രായേൽ ജന മരുഭൂമിയിൽ അപ്പത്തിനു വേണ്ടി ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുത്ത ദൈവമേ മഞ്ഞ ഒരുക്കി കൊടുത്ത ദൈവമേ അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല മരുഭൂമിയിൽ മഞ്ഞ കൊടുക്കുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ കാടെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഈ മക്കളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കാൻ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി വഴി തുറക്കാൻ അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ലപ്പ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനത്തിന് ആശ്വാസവും വിടുതലുമാകട്ടെ കർത്താവെ യാക്കോബിനെ ആദരിച്ചവനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയവനെ ഇവിടെ അബ്രഹാമിനും സാറായിക്ക് വേണ്ടി തലമുറ കൊടുത്തവനെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ചിലത് കർത്താവ് കരുതണേ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ചിലത് കരുതണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി അടിയനു വേണ്ടി കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ചിലത് കരുതണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഭരപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണ്ട ദൈവം നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഉറപ്പും ധൈര്യവും പ്രാപിക്കുക പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി കൊടുത്ത സാറായി
ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം പറ ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഈ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തത് ഒന്നുമില്ല പല ആവർത്തി പറയൂ അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കും ആമേ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ